Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. On entame d'abord cette édition par vos prévisions météo, bien évidemment, ce lundi 1er avril. On va commencer cette nouvelle semaine comme on a terminé la précédente. Sous le soleil, une belle ambiance printanière. Le vent d'Est soufflera nettement moins fort aujourd'hui. Les températures un peu fraîches ce matin seront beaucoup plus agréables cet après-midi, avec 17 degrés de prévu à Lille. Et sous le soleil, je vous le rappelle, les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, une nouvelle campagne de communication des pompiers dans la région pour le déploiement en France dans en chaque habitation des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée. Depuis 2015, la loi imposant en effet que chaque habitation soit équipée de ces détecteurs de fumée qui peuvent tout simplement sauver des vies. Quatre ans après le constat est sans appel, seuls 20% des logements français en seraient équipés. Alors que chez nos voisins belges ou allemands, l'équipement est à hauteur de 90%. Par définition, un incendie provoque des fumées et ces fumées sont toxiques. C'est la première cause de mortalité chez les habitants. 800 personnes meurent chaque année en France à cause des fumées liées à un incendie. Ces détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone qui coûtent 15 à 20 euros dans le commerce peuvent engendrer bien évidemment des solutions. Mais l'équipement encore déménagé est trop faible en France. Explication avec ce responsable des pompiers au micro de Louis Cahier. Un seul dans une habitation relativement restreinte, c'est suffisant. Euh, on peut parler euh, d'un studio, d'une chambre étudiante, d'une petite maison euh, euh, qui comporte deux pièces. Donc à partir du moment où on localise ça dans la zone de vie, dans la chambre, dans le couloir, euh, ça permet euh, tout simplement de pouvoir assurer la sécurité euh, de l'habitation. Mais quand l'habitation euh, est euh, articulée autour de plusieurs étages, quand l'habitation est spacieuse, là il faut multiplier euh, ces détecteurs pour pouvoir assurer justement euh, les chances précoces de détection de l'incendie, hein, puisque c'est un détecteur qui fonctionne à partir d'un petit système optique qui permet de façon très précoce de détecter la fumée qui va être émise par l'incendie. Euh, c'est un chien de garde, hein, il permet tout simplement de détecter et surtout d'avertir. Dans ce journal est également la mobilisation des militants de la cause animale ce samedi à Lille. Le 30 mars, c'était la journée mondiale pour la fin de la pêche. L'association L214 a donc organisé une action symbolique dans 40 villes de France. Un happening de 4 heures en plein centre-ville pour symboliser la souffrance de certains poissons pêchés, car selon l'association, les techniques de pêche aujourd'hui utilisées engendrent parfois une longue agonie des poissons durant plusieurs heures. L'objectif de ces militants était encore une fois d'attirer l'attention du public sur la sensibilité qu'éprouvent les poissons et le traitement qui leur est réservé dans nos modes de consommation actuels. Explication avec cette militante à Lille au micro de Lucille Berthe Constant. Alors effectivement, les animaux sont considérés comme des marchandises, on les voit comme des ressources à notre disposition et nous c'est ça qu'on essaie vraiment de, euh, de faire abolir, c'est d'arrêter de voir les animaux comme euh, des minerais, comme euh, des ressources qu'on peut prélever, on, dont on peut s'octroyer le droit à la vie, euh, au prélèvement, euh, en fait le prélèvement c'est simplement la, la tuerie, et euh, voilà c'est ça qu'on essaie de, de faire changer avant tout. Bien sûr notre action elle s'inscrit aussi politiquement et on essaie d'améliorer de, 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 le sort des animaux autant que possible. Euh, maintenant ce droit à la pêche, euh, voilà, dans tous les cas la pêche n'est pas éthique. Clairement, techniquement, le pire a lieu en mer euh, au niveau du nombre d'individus euh, tués, euh, au niveau euh, des techniques aussi justement de, euh, de pêche euh, et d'abattage. Et Pour bien comprendre la prochaine réforme du baccalauréat, un, un sujet qui évidemment fait beaucoup parler aujourd'hui au sein des lycées, et qui mieux que son rédacteur, le directeur de Sciences Po Lille, Pierre Mathieu, pour nous éclairer. En octobre 2017, le ministre de l'Éducation nationale lui a confié le projet de réforme du lycée et du bac. Aujourd'hui revenu à son poste lillois, il assure néanmoins le service après-vente de son texte. Dernièrement à Roubaix, Pierre Mathieu a ainsi rencontré une quarantaine de familles de lycéens pour détailler les points majeurs de la réforme, notamment l'importance du contrôle continu, le grand oral enfin de terminale. Son sentiment quant au changement à venir au micro de Vincent Vieillard. Je ne pense pas que ça changera énormément les choses en termes de taux de réussite au bac. Ça changera peut-être en termes de mention, parce que ça sera plus difficile d'obtenir une mention sans doute. Mais ce n'est pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, vous avez quand même 52% des élèves qui obtiennent une mention. Et quand même assez souvent, cette mention euh, ne, ne, ne correspond pas, peut-être pas nécessairement à leur niveau réel. Et ça crée des, des, disons des, des, des phénomènes où les élèves pensent qu'ils sont euh, super bons, alors que c'était plus compliqué que ça. Donc là, euh, les mentions, ça va probablement un peu se réduire. Le taux de réussite au bac ne va pas changer, je pense. Bon, évidemment, cette année, les élèves sont euh, des élèves qui testent un nouveau dispositif. 
Bon, dans les réformes du système éducatif en France, on a tous testé des choses. Moi, j'ai testé euh, la disparition du brevet des collèges à l'époque a été remis après. Euh, dans, bon, voilà, c'est vrai que cette année, c'est un peu particulier. Moi, je le reconnais parfaitement. Ça va se réguler. Et ça va se réguler aussi dans le sens, probablement, de centre d'ajustement euh, qui vont permettre de mettre un peu plus de souplesse dans, dans le système. Là, les élèves doivent choisir trois spécialités. Selon les, selon les lycées, on leur a proposé d'en demander quatre pour en avoir trois. Dans d'autres lycées, que trois pour en avoir trois. Donc je pense que le système, vous voyez, va se, il y a une forme d'expérience de, qui va se créer de cette année et qui va bénéficier aux élèves qui vont arriver derrière. Mais les élèves cette année, bien sûr, il y aura des formes de, de, je pas dire de tolérance, mais de, 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 de souplesse et de, dans l'accompagnement de la réforme, bien sûr. À Lille, cette année 2019 doit marquer le dixième anniversaire d'Ora Technologies, l'ancienne usine textile des bois blancs devenue un pôle d'excellence dédié aux technologies de l'information et de la communication. Le projet à l'origine porté par le premier adjoint au maire de Lille, récemment décédé Pierre de Saint-Ignon, est aujourd'hui le premier accélérateur de start-up en France, la locomotive du label French Tech. Près de 4500 personnes travaillent ici chaque jour. L'objectif est de doubler ce chiffre dans les prochaines années. Le Ratex est un site exceptionnel à la pointe du numérique et des nouvelles technologies. En 10 ans, la structure a déjà beaucoup évolué au gré des besoins de ces acteurs du marché et des perspectives. D'autres évolutions sont à venir dans les prochaines années. On fait le point avec le directeur des lieux au micro de Rémi Desremaux. Et je pense que c'est un modèle pour beaucoup d'entrepreneurs qu'on accompagne, c'est-à-dire même parmi les rêves les plus fous que vous avez, il y a toujours un chemin pour pouvoir les réaliser. Et c'est ce que Pierre nous a dit et nous a enseigné pendant ces dix dernières années en disant euh, on y a pensé et, et au final on l'a fait. L'hommage on le rend tous les jours. Alors, et je pense qu'on le rendra euh, tous les jours et, 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 et tout le temps. Euh, voilà, ce, 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 sa personne euh, transpire, euh, enfin, euh, coule sur les murs puisqu'il était très présent et... Euh, et voilà, il ne nous a pas quittés, en fait. Euh, voilà, il a laissé un héritage qui est juste unique et qu'on va essayer à un moment donné, de, on va essayer de se montrer digne de, de cet héritage-là pour aller là où il avait envie qu'on aille. Mais moi, j'y crois et pour lui, et pour lui on, on est prêt à aller loin. Les résultats sport du week-end d'abord en basket, défaite du LMBC en Pro B 77-80 face à Rohan, défaite également pour le SBV en Ligue féminine face à Bourges 68-72. En revanche, les Lillois sont allés battre Nantes hier. Ils étaient menés 2 à 0 les Dogs, mais l'ont emporté 3 buts à 2. Une victoire qui leur fait du bien, qui leur permet de garder leurs 4 points d'avance au haut classement à la deuxième place face à Lyon. Fin de cette édition sur Grand Lille TV à suivre vos prévisions en météo et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.